let me come to Saadullah Khan. Saad, uh, your company is maybe perhaps the first ever uh, international corporate organization that has taken a serious interest in youth mobilization and youth in uh, policy making spheres in uh, globally and in Pakistan. So uh, you are running the country chapter of this campaign which is called the Be Seen, Be Heard campaign. So you want to tell us what campaign is, what objectives are and what does body shop, body shop or Body Shop Pakistan want to achieve through this campaign and how do you implement it in Pakistan? Thank you. Thank you for inviting me. So we are the Body Shop, basically we are running a campaign. It's a three-year campaign. Uh, it's called the Be Seen, Be Heard, and it's uh, in more than 80 countries of the world in collaboration with UN. UN Secretary General uh, Youth uh, Envoy Jan Thuma. So, हम जो ये काम कर रहे हैं हम ये है कि अगर आप देखें सिर्फ पाकिस्तान के नंबर्स बताएं वो सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं है वो all around the world. So, 50% of the population in the world is youth, and उसमें से 2.6 की रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट सिर्फ 2.60 सो अभी अभी हमने न्यूजीलैंड में बिल टेबल करवाया है डेट नाउ 60 द वोटिंग एज शुड बी 60 जो इन्होंने अर्डल्स बताया है गिलानी साहब ने कि आईडी कार्ड बनाना है अब उन्होंने उनकी स्टूडेंट आईडी से वहाँ लिंक कर दिया बिल में ये टेबल करा है स्टूडेंट आईडी से पीपल वो अभी वो टेबल हुआ है वेर ट्राइंग टू लाइक यू नो गेट इट पास्ट इन देर पार्लियामेंट फिर उसके बाद अगर ग्लोबली आप देखें तो यूके में हमारा मेन हब है वहाँ पे हमने हर जो उनका लेजिस्लेटर है उसमें जाके बोला है कि अगर 2.6 परसेंट रिप्रेजेंटेशन है और जिस तरह यूथ बढ़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसके बाद दो हजार चौबीस वो अब अब थर्टी चले जाएंगे जो 2.6 ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है, सो वे आर कोलैबोरेटिंग इन पाकिस्तान विद पिल्लेट, व्हिच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस, बट मैं ये सारी बातों पे ये कहना चाहूँगा जो बिलाल साहब ने जो यूथ है बेसिकली यूथ, सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट यूनियंस बहाल करनी पड़ेगी, � and then parties aside, starting from schools, like in all the four provinces, unfortunately it's almost finished. Sindh में उसको बहाल करा गया है, लेकिन उसको उस तरीके से administer नहीं कर रहे, जैसे और चीजों में होता है, unfortunately. तो student unions को आपको बहाल करना पड़ेगा, those student leaders will लम से बैठे हैं ये, so these people will mobilize the young people. So if they don't do it, then जो नाउ मीडिया वाली बात है, वो और बढ़ती जाएगी, and then that would translate into extremism. That अभी आप देखें separatist movements आ रही हैं, that would again translate into youth क्योंकि जो इन्होंने कहा पढ़े लिखे बाहर चले जाएंगे, तो पढ़े लिखे जो हैं वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो रह जाएंगे वो सारे दिन जा सकते हैं. Not everyone can migrate out of Pakistan. Let's say my children can, anyone. They can, but not everyone out of the population. Plus, बड़ा factor है कि ये खबरीन को हमने नहीं involve करा। जो GDP growth की मैंने बात करी, 90 से 3 percent decline की तरफ है, उसकी बड़ी वजह है कि खबरीन involve ही नहीं है workplace में, in all the sectors उनकी representation ही नहीं। So ये बहुत जरूरी है कि हम उनको involve करें। Secondly, एक और ये है कि youth Youth ka jo hai na government ko you know state needs to take an action. State is involved in like you know all the other things but it's too much serious thing. Like in and that's not just Pakistan that's all around the world. Like 70% jo humne survey conduct kara puri dunia mein usme 70% majority Africa mein bula ke they don't take it seriously. They say like you know that Urdu mein kehte na jo bachcha hai ki kaun baat hai. So unfortunately अगर ये अगर अगले तीन साल या पांच साल दस साल तक अगर नहीं सुनी गई तो this youth will translate into extremist group जाएंगे। If they are not अगर उनको involved नहीं करा गया policy making में parliament में अगर उनको include नहीं किया गया उसमें तो then they will look to extreme measures 
which you can see in Pakistan it's happening and all around the world in Africa to bahut jyada to 90% Africa mein ye believe karte hain ki ye jo hai like far voices they don't take it seriously if they don't take it seriously then we're going to take it step so ye bahut zaruri hai so uh, uh, i'm hoping that you know uh, with our collaboration in uh, all over the world with the un uh, in uh, davos to the summit hoti hai usme special hame session mila hua hai so hame uh, uh, and uh, within pakistan and we are able to make some policy change थैंक यू वेरी मच साथ मैं बिल्कुल एको करूंगी साथ की बात को कि कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो शायद हमें लेने होंगे यूथ की पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए जैसे 1984 में परहैप्स स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर जो है वो बैन लग गया था और उसके बाद जो उनका रिवाइवल है वो फुली पॉसिबल नहीं हो सका तो रिवाइवल ऑफ स्टूडेंट यूनियंस एट लीस्ट सिंथ ने तो एक लॉ पास कर लिया हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्वेश्चन में है और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अब है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएँ और स्टूडेंट यूनियंस के रिवाइवल को जो है वो उसका उसको अकम्पलिश करें उस गोल को तो हम कराची गए थे और हमने जाके बिल्डाट ने अपनी तरफ से एज अ प्रेशर ग्रुप जो है वो अपना जो है वो रोल निभाया कि ये रिवाइवल ऑफ स्टूडेंट यूनियंस नॉट जस्ट इन सेंस बट एग्जांपल लेते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में इनकी रिवाइवल की ज़रूरत है ताकि वो पॉलिटिकली और इलेक्टोरली पार्टिसिपेट कर सकें और ज़्यादा जो है वो नॉलेज भी जो है उनकी अगर आप देखें जैसा मैंने बताया कि मेरा जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक होता है यूथ के साथ तो मैं भी नोटिस करती हूँ कि यूथ की जनरल नॉलेज अबाउट हाउ पार्लियामेंट वर्कस हाउ द गवर्नमेंट वर्कस वॉट इज़ द फेडरेशन अबाउट वेदर वी हैव टाइम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या प्रोज कॉन्स हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तो दे आर नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड तो देर इज एन अर्जेंट नीड बिकॉज दे आर अ लार्ज सेगमेंट ऑफ आर पॉपुलेशन सो देर डेफिनेटली इज एन अर्जेंट नीड ये तमाम और इन जैसे कई इशूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें